clinica negli esercizi che soff- nei pazienti che soffrono di patologie reumatologiche croniche, invece l'esercizio fisico regolare è essenziale proprio nel controllo della patologia. Quindi nulla di nuovo rispetto a quello che hai detto tu finora, insomma, è una conferma. Quali sono gli obiettivi principali dell'esercizio in questa categoria di pazienti? Sicuramente migliorare anche la salute mentale e la qualità di vita del paziente, perché è ovvio che un paziente che è funzionalmente limitato e che quindi non riesce più a svolgere le sue regolari attività quotidiane, ne risente tantissimo anche nella sua sfera psicologica. Quindi riuscire a ridare un'autonomia al paziente, a far sì che possa svolgere senza alcuna difficoltà le sue attività quotidiane, ad avere una vita sociale, a svolgere un'attività fisica, sicuramente migliora anche il suo stato mentale, la sua qualità della vita e di conseguenza anche l'approccio alla patologia. Poi abbiamo detto già riduce la rigidità articolare, riduce sicuramente il il dolore, previene il declino funzionale proprio per impedire che si inneschi quel circolo vizioso di cui parlavamo per cui c'è una rigidità Mente, quasi che alle sue richieste funzionali funzionale che, che non va allo stato della patologia prendendo sempre questa rigidità diciamo così, quindi sicuramente l'attività alla fase fisica va a rompere questo circolo vizioso effettuata. che si innesca molto spesso in questi pazienti. L'esercizio fisico inoltre permette di mantenere la forza nei muscoli che si delle articolazioni coinvolte, quindi ovviamente andare a potenziare le masse muscolari che afferiscono alle articolazioni che sono coinvolte dal processo patologico. Allora, è ovvio che prima di fare iniziare un'attività fisica ad un soggetto che affetto da malattie eh, reumatologiche ha, uh, diciamo, scopo, è necessario comunque valutare il soggetto che abbiamo davanti, quindi valutare che età, che limitazione funzionale ha, ma valutarlo anche dal punto di vista cardiovascolare ovviamente, perché sicuramente ci troviamo quasi sempre di fronte ad un paziente che non è giovanissimo e quindi va valutata anche la sua performance a livello cardiovascolare, va valutato l'elettrocardiogramma, un'eventuale prova da sforzo per capire innanzitutto che non ci siano patologie cardiovascolari che vanno a controindicare l'attività fisica e poi capire anche qual è la sua capacità di tollerare l'esercizio fisico. Quindi vanno proposti al soggetto dei test di valutazione funzionale che ovviamente devono essere sintomo limitati perché la prova da sforzo cui noi andremo a sottoporre il soggetto sarà enormemente limitata dalla sua sintomatologia e quindi dobbiamo necessariamente tenerne conto. È ovvio che è controindicato un esercizio ad intensità elevata quando è presente uno stato di infiammazione acuta e ce ne possiamo accorgere perché appunto le articolazioni oltre ad essere particolarmente doloranti possono essere gonfie, arrossate e molto calde e quindi questo ci può indurre a pensare che siamo in una fase acuta di malattia che controindica l'esecuzione di un eventuale test da sforzo massimale. Nonostante ci sono alcuni pazienti che riescono anche a tollerare la prova da sforzo sul treadmill, sul nastro trasportatore, sicuramente è da privilegiare l'utilizzo del cicloergometro piuttosto che dell'ergometro a manovella. Questo perché sicuramente sono delle prove meno dolorose e quindi ci consentono una una migliore valutazione funzionale del paziente dal punto di vista cardiovascolare, proprio perché abbiamo detto che la prova da sforzo sarà una prova sintomo limitata, quindi è ovvio che se la dobbiamo precocemente interrompere per l'insorgenza del dolore non arriviamo a delle frequenze cardiache massimali che ci consentono di escludere a priori la presenza di una malattia cardiovascolare, quindi sempre meglio scegliere dei test da sforzo che possano essere eseguiti più agevolmente dal paziente proprio per arrivare a delle frequenze cardiache più alte che ci consentano di escludere con maggiore certezza la presenza di una patologia cardiovascolare. È molto importante anche quando si esegue la prova da sforzo eseguire un riscaldamento a bassa intensità sufficientemente lungo prima di iniziare il test incrementale. Va costantemente controllato il livello di dolore del soggetto utilizzando una scala di Borg, quindi abbiamo, ripetiamo, siccome la prova è sintomo limitata, è ovvio che dobbiamo regolarci sulla sintomatologia del soggetto per, capir- per capire se possiamo procedere con il test oppure è necessario fermarsi. È importante
importante valutare non solo quindi la, dal, il paziente dal punto di vista cardiovascolare, dal punto di vista della sua, sua capacità di svolgere esercizio aerobico, ma anche nella sua capacità di svolgere esercizi di forza muscolare, perché proprio come dicevamo prima è importante anche andare a potenziare le masse muscolari, non solo lavorare dal punto di vista aerobico. E quindi possono essere eseguiti esercizi per valutare la forza sia dal punto di vista isotonico che isocinetico che isometrico, Su, può essere molto utile un test di singola ripetizione massima, l'1RM, che è ben tollerato dalla maggior parte del, degli individui con malattie reumatiche. È ovvio che anche in questo caso dobbiamo tener conto che il dolore può limitare la contrazione muscolare massima e quindi potremmo eseguire dei test che possono in un qualche modo sottostimare la capacità di forza non muscolare del soggetto, però insomma di... sono tutti elementi di cui dobbiamo Quindi. tener conto nelle nostre valutazioni. Una ah, cosa molto utile da fare nei soggetti affetti da malattie reumatiche, anche prima di iniziare l'attività fisica, è quella di valutare la sua autonomia nello svolgimento delle quotidiane attività. Quindi andare a capire quanto è funzionalmente limitato, no? C'è questo test che appunto va a valutare la sua capacità proprio di svolgere le attività di ogni giorno, quindi vestirsi da solo, allacciarsi le scarpe, abbottonare gli abiti, oppure alzarsi autonomamente da una sedia anche senza braccioli, salire e scendere autonomamente dal letto, oppure movimenti più fini come tagliare la carne, aprire una confezione di latte, passeggiare su un terreno piano, salire i gradini, lavarsi e asciugarsi da soli, farsi il bagno da soli, raggiungere un oggetto che si trova in alto e che ha un certo peso, oppure aprire la macchina, aprire un barattolo, fare delle commissioni da soli come fare la spesa, così come poi è utile valutare se il soggetto ha bisogno di aiuto nello svolgere nelle sue, le sue quotidiane attività, quindi se ha bisogno di un'ulteriore persona che gli stia accanto per eseguire le varie attività che abbiamo elencato prima. E poi l'altra cosa che può essere utile è capire se necessita di ausilio o attrezzi, come bastoni, stampelle, sedie a rotelle, sedie particolari, insomma vari ausili che possano aiutarlo nello svolgimento delle sue attività. Tutto questo è fondamentale per capire come programmare un suo, un suo, eh, un suo eventuale allenamento fisico, perché è ovvio che dobbiamo capire quali sono le sue limitazioni, in quali attività si sente più limitato, sia per capire cosa possiamo fargli fare, sia per capire anche dove dobbiamo andare a potenziarlo muscolarmente o nella sua capacità di movimento no? perché ci dice sono limitato nel fare questo e quindi noi possiamo capire dove possiamo andare a lavorare per, per aiutarlo di più nello svolgimento delle sue normali attività e poi ovviamente capire se ha, se ha degli ausili di cui eh, usufruisce per, fare, per svolgere atti alcune attività e quindi è ovvio che noi dobbiamo saperlo quindi questo può essere molto utile prima di programmare un'attività fisica in generale, come viene prescritto l'esercizio fisico nei soggetti affetti da queste patologie? Innanzitutto andiamo a valutare la frequenza. Dovrebbero svolgere un esercizio di tipo aerobico dai 3 ai 5 giorni a settimana. Poi dovrebbero andare a lavorare sulla forza muscolare almeno 2-3 giorni a settimana e poi è importantissimo eseguire esercizi di flessibilità che invece dovrebbero essere eseguiti e incoraggiati quotidianamente e poi andiamo a vedere perché gli esercizi di flessibilità e di mobilità sono così importanti. Con quale intensità? Gli esercizi di tipo aerobico devono essere limitati anche in questo caso dalla comparsa del dolore, quindi ogni volta che il soggetto pratica un'attività di tipo aerobico non deve mai praticarla provando dolore, quindi dobbiamo sempre lavorare a delle intensità che non gli procurino sintomatologia. Per quanto riguarda invece gli esercizi di forza muscolare, è consigliabile iniziare con pesi relativamente bassi, all'incirca il 10% della capacità massima del soggetto che abbiamo precedentemente valutato proprio con il test dell'1RM e poi si progredisce con incrementi al massimo del 10% per ogni settimana fino al punto di tolleranza del dolore oppure fino ad arrivare ad un'intensità che definiamo bassa o moderata, circa il 40-60% dell'1RM. Per ogni esercizio proposto vanno eseguite circa 10-15 ripetizioni. Il tempo. Per quanto riguarda l'esercizio aerobico si inizia con periodi brevi di circa 5-10 minuti e si cerca poi di arrivare 
ciclare a circa 20-30 minuti al giorno, ovviamente sempre se tollerato. L'obiettivo finale deve essere sempre quello di arrivare ai famosi 150 minuti di attività a intensità moderata a settimana, che sono quelli appunto raccomandati. Per quanto riguarda invece gli esercizi di condizionamento della forza muscolare, abbiamo detto 10-15 ripetizioni per ogni esercizio eseguendo una o più serie, sempre in base alla tollerabilità del soggetto. Che tipi di esercizi andare a svolgere? Per quanto riguarda l'esercizio aerobico, è importante partecipare ad attività che provochino un basso stress sulle articolazioni, come camminare, andare in bicicletta o nuotare. Quindi dal punto di vista aerobico queste sono le tre attività da privilegiare. Per un piccolo cenno soltanto per quanto riguarda pa i pazienti affetti da osteoporosi, no? Viene di solito sconsigliata l'attività in acqua, questo non vuol dire che l'attività in acqua va assolutamente esclusa, vuol dire esclusivamente che va integrata con l'attività sulla terraferma, che quindi preveda la presenza di forza di gravità. Per quanto riguarda invece gli esercizi di forza muscolare, i soggetti che hanno importante dolore alle articolazioni o debolezza muscolare possono trarre giovamento inizialmente da contrazioni volontarie isometriche massime, e poi si progredisce pian pianino con un allenamento di tipo dinamico. È importante che siano coinvolti tutti i maggiori mus gruppi muscolari perché non dobbiamo andare ad agire soltanto sulle articolazioni coinvolte dal processo patologico, ma è importante rinforzare globalmente la massa muscolare del soggetto, proprio perché, come abbiamo detto, dobbiamo andare a migliorare globalmente il suo livello della qualità della vita e quindi rafforzare tutta la massa muscolare contribuisce sicuramente ad aiutarlo a svolgere meglio la su le sue attività quotidiane e quindi migliorare notevolmente la sua qualità della vita. Esercizi di flessibilità come esercizi di stretching o esercizi di escursione del movimento, anche in questo caso per tutti i maggiori gruppi muscolari, per le stesse motivazioni di cui vi parlavo sopra. L'esercizio aerobico non solo migliora la funzionalità cardiaca e polmonare, ma va anche a migliorare i sintomi proprio articolari, come l'edema e la rigidità articolare. Bisogna però ricordare che l'esercizio non deve essere né eccessivo in termini di intensità né troppo ripetitivo, perché altrimenti va invece a distruggere la cartilagine e ad accentuare il processo infiammatorio. Quindi sicuramente, come dicevamo prima, esercizi che non siano né troppo intensi dal punto di vista della, appunto, del tipo di esercizio che andiamo a svolgere, né eccessivamente ripetitivi. È molto importante che questi soggetti svolgano esercizio in acqua, perché l'acqua ha un duplice ruolo, si dà sia tutti i vantaggi legati appunto all'esecuzione dell'esercizio fisico, cui si aggiunge invece l'effetto del caldo. L'esercizio in acqua aumenta la circolazione sanguigna a livello articolare e quindi aiuta anche a ridurre il processo infiammatorio e a lungo termine a ridurre le, ader le aderenze fibrose. Nei pazienti con, con, queste, con questo tipo di patologie il dolore può aumentare durante i movimenti articolari. Questo è il famoso circolo vizioso di cui parlavamo prima. No? È ovvio che l'attività che svolge il soggetto può fargli provare dolore, il fatto che provi dolore riduce la sua mobilità e la, sua, la riduzione della sua mobilità porta ad un aumento della rigidità articolare e si innesca appunto questo circolo vizioso di cui parlavamo, ma tutto ciò porta alla formazione di tessuto fibroso all'interno dell'articolazione che non fa altro che accentuare la rigidità e ridurre ulteriormente la mobilità articolare. Gli esercizi di mobilità articolare vanno a rompere in un qualche modo questo circolo vizioso perché riducono la formazione di tessuto fibroso all'interno dell'articolazione, migliorano la circolazione sanguigna, vanno a ridurre edema e dolore, promuovono la rigenerazione di cartilagine articolare e aumentando anche la circolazione del liquido sinoviale stesso all'interno dell'articolazione riducono l'infiammazione della membrana sinoviale. Quindi è importantissimo che questi soggetti pratichino esercizi di flessibilità e di mobilità articolare. Un po' di considerazioni da fare sull'esercizio fisico nei soggetti con malattie reumatiche. 
Sicuramente, come abbiamo detto più volte, evitare esercizi fisici intensi durante le fasi acute e durante i periodi in cui l'infiammazione è più marcata. Resta ad ogni modo indicato muovere le articolazioni per la loro massima escursione di movimento anche durante questi periodi. Quindi nei periodi di acuzia sicuramente andare a evitare esercizi un po' più intensi o esercizi di resistenza, ma continuare comunque a praticare esercizi di flessibilità e di mobilità articolare. Deve essere data priorità all'aumento della durata dell'allenamento piuttosto che all'aumento dell'intensità, proprio perché come dicevamo andare ad aumentare l'intensità può andare ad aumentare in un qualche modo la dolorabilità del soggetto oppure l'infiammazione all'interno dell'articolazione. Quindi è molto più importante andare a mirare a, a, ad allenarsi per un tempo più pro, prolungato. Sono importanti i periodi di riscaldamento iniziale e di defaticamento dopo l'esercizio di una durata di 5-10 minuti e sono fondamentali per ridurre al minimo il, il dolore. Bisogna informare i pazienti che durante l'esecuzione dell'esercizio è possibile provare fastidi e talvolta anche piccoli dolori, ma quello che devono sapere è che se il dolore dopo la pratica dell'esercizio fisico persiste per più di due ore e supera di intensità quello che precedeva la sessione d'allenamento, nell'allenamento successivo dovranno andare a ridurre o la durata o l'intensità o entrambe dell'esercizio praticato, perché vuol dire che l'esercizio che hanno svolto è eccessivo rispetto al loro, al loro stato infiammatorio di quel momento dell'articolazione. e Quindi devono andare a modulare le sedute successive di allenamento sulla base della sintomatologia che compare nel post allenamento. È importante incoraggiare i soggetti a praticare attività motoria nei momenti della giornata in cui il dolore è meno intenso oppure nei momenti di picco di attività dei farmaci assunti. È necessario che indossino delle calzature appropriate che vadano ad attutire l'impatto con il suolo e diano stabilità perché è ovvio che molto spesso il soggetto proprio per la patologia di cui è affetto può essere meno stabile no? e invece deve cercare il massimo equilibrio durante lo svolgimento della propria attività. Poiché molti pazienti con malattie reumatiche sono in sovrappeso obesi, come abbiamo più detto più volte e come sicuramente Raffaella ci spiegherà nel dettaglio dopo, è deve essere incoraggiata assolutamente la perdita di peso, è importante eseguire anche esercizi funzionali come alzarsi dalla sedia, salire i gradini per migliorare non solo dal punto di vista muscolare ma anche proprio dal punto di vista neurologico, cioè un allenamento dal punto di vista neuromuscolare. Inoltre sono esercizi che vanno a migliorare l'equilibrio e lo svolgimento delle attività della vita quotidiana. Per gli esercizi in acqua, come abbiamo detto prima, è importantissimi perché hanno il duplice ruolo di far fare esercizio e di combinare in più l'effetto termico dell'acqua, la temperatura deve essere compresa tra i 28 e i 31 gradi, poiché, come abbiamo detto, l'acqua calda aiuta a rilassare i muscoli e a ridurre il dolore. Una cosa molto utile può essere andare a valutare di tanto in tanto i nostri pazienti con questa eh, scala, Proprio per andare a vedere dopo un certo periodo di allenamento con l'esercizio che è stato prescritto se il soggetto si è, è consapevole del fatto che ci sono stati dei cambiamenti oggettivi nella propria vita da quando pratica questo tipo di esercizi. Quindi periodicamente può essere molto utile andare a valutare come è migliorato il loro stile di vita da quando hanno iniziato l'attività fisica proprio per vedere se sta funzionando oppure se dobbiamo andare a modificare qualcosa. Molto importante è anche il capitolo prevenzione, perché finora abbiamo detto che l'esercizio fisico è molto utile nei pazienti affetti da queste patologie, ma è molto utile anche nella fase preventiva, perché non solo aiuta a perdere peso e a mantenere un peso ottimale per molto tempo, fattore importantissimo nella prevenzione dell'artrosi, ma inoltre l'allenamento protegge anche muscoli e legamenti. Si è visto infatti in uno studio condotto su ben 27.000 soggetti che l'allenamento neuromuscolare propriocettivo previene il 50% delle lesioni nello specifico al crociato anteriore e quindi protegge dall'artrite del ginocchio. 
Una debolezza del quadricipite è anch'essa strettamente correlata allo sviluppo di osteoartrite del ginocchio e quindi l'esercizio fisico promuove l'aumento dei volumi delle fibre muscolari e incrementa la forza muscolare. Tutto ciò porta ad una prevenzione dell'osteoartrite. Quindi valutare l'esercizio fisico anche in una fase preventiva, andare a potenziare tutte quelle masse muscolari che sono fondamentali per far lavorare bene l'articolazione e quindi impedire che possano presentarsi questi processi degenerativi. E io avrei finito. Non so se... Sì, eccomi. Allora, okay. grazie, grazie Erika, dottoressa Lemme. Grazie a te per la relazione e allora adesso darei la parola alla dottoressa Spada, è qui con noi, sì ecco, non ti vedevo, ciao Raffaella, buonasera, eccoci. Ciao, buonasera a voi. Ok, e... la dottoressa, ecco sì, si, si occuperà del supporto nutrizionale nelle ecco. patologie reumatiche. Sì, Prego. benissimo, comincio sì. col condividere il mio sì. uh, schermo. Lì ci sono, è, è impegnato okay. nell'attività di laboratorio allora, e quindi okay. sarà la molto bene. Presento io magari la parte dell'istituto di è ancora in condivisione Erika, europea. quindi non può, va bene, tanto settembre e colgo l'occasione per dire che questo non è solo un ecco, appuntamento no, online, ma è una situazione nella cura del diabete tipo 2 e, e in gravidanza. Allora, Adesso, intanto oggi parto vediamo... con la proiezione delle slide okay. che dovrebbe esserci. Eccoci qua. Allora, buonasera a tutti. Intanto complimenti. Okay, è a posto, è a posto Raffaella. Vediamo vedete, te, vediamo vedete. le slide. Perfetto, fantastico. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio allora, intanto tutti. complimenti a chi mi ha preceduto perché in effetti molto chiaro, molto come dire, eh, sintetico e pratico le, le nostre relazioni precedenti e, e chiaramente mi fa molto piacere, cosa che, che, che amo fare da sempre, il fatto di essere appunto in squadra a fare un percorso che possa lavorare su tutti gli ambiti che poi servono nella, nella prevenzione e nella gestione delle patologie croniche, in particolare appunto parliamo oggi delle patologie cronico-degenerative appunto eh, e reumatologiche, quindi vediamo da un punto di vista nutrizionale se possiamo immaginare eh, dei percorsi eh, che possano appunto aiutare in prevenzione ed eventualmente in terapia. Intanto sappiamo che la prevalenza delle malattie, tra le malattie croniche non, tras non trasmissibili, le malattie eh, reumatiche in senso generale in realtà interessano una grande fetta della popolazione. C'è anche una cosa che purtroppo non ho sentito l'apertura di, 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 di Federica, però è importante forse da sottolineare che nel gergo comune i dolori reumatici sono qualcosa di non puramente patologico, quindi spesso il paziente reumatico ha proprio difficoltà a farsi comprendere in realtà rispetto alla problematica di una tipologia di dolore particolare eh, diciamo non visibile esternamente, perché, mh, non, non per forza visibile perché appunto l'evoluzione poi in deformazione articolare e in eh, limitato movimento arriva dopo un po', ma prima di questo c'è tutto un, un periodo complesso appunto dove il dolore, la faticabilità, eh, la rigidità mattutina, tutta una serie di problemi, in particolare nelle, nelle forme diciamo infiammatorie sono importanti, quindi c'è proprio... Un, un, un important, è importante anche comunicare esattamente eh, che cosa significa malattia reumatica. Io eh, andando avanti diciamo svilisco, nel senso semplifico in modo eh, totalmente anche no, ascientifico appunto, differenziando in qualche modo le patologie reumatiche più comuni così eh, bene descritte dalla dottoressa Alviti in forme infiammatorie e in forme prevalentemente diciamo, degenerative, ragionando se, queste, se proprio eh, possiamo in qualche modo lavorare con l'alimentazione per cercare di influire positivamente in prevenzione e in cura su queste patologie. E dobbiamo andare a vedere se ci aiuta la letteratura, dobbiamo andare a vedere un po' quali sono diciamo, le possibilità, cominciando a parlare del fatto che eh, se fa, diciamo, il fatto che si possa intervenire in questo tipo di patologie con dei presidi, diciamo, con delle regole nutrizionali, con una dieta specifica è in qualche modo 
ehm, un fatto acquisito in campo medico non da così tanto tempo, diciamo che eh, in, in, i reumatologi fino a qualche anno fa, a parte quelli un po' più illuminati, indubbiamente tendevano a non dare un'importanza un eh, grande all'alimentazione o comunque al di là del mantenere il peso corporeo corretto naturalmente eccetera, però eh, diciamo che si sono, da un po' di anni si stanno però vedendo, ci sono delle possibilità insomma, di intervento, certamente non tali da, da, da cambiare da sole, questo ci mancherebbe altro, la, la, come si dice, il, il decorso della malattia, ma poter affiancare quelle che sono anche le, tutte le nuove terapie che hanno un po' cambiato proprio la storia clinica di tanti pazienti, di tanti pazienti reumatici. Quindi entrando in questa diciamo, eh, categoria delle patologie prevalentemente a chiaro infiammatorio, dobbiamo immaginare e pensare se possa esistere una dieta o un modello alimentare che abbia delle caratteristiche antinfiammatorie. Intanto certamente sì, possiamo ragionare su determinati modelli che in qualche modo eh, mantengano un equilibrio ottimale tra quelli che sono alimenti o nutrienti che possano avere un'azione contro l'infiammazione o che possano invece favorirla. Perché diciamo alimenti e o nutrienti? Perché dobbiamo eh, sempre ragionare sul fatto che quando appunto parliamo di alimentazione, in primis parliamo di un alimento. Alimento che non è mai un nutriente singolo, al di là dello zucchero comune, eh, dello zucchero comune che effettivamente sono puramente zuccheri semplici, ma eh, ogni alimento è in realtà un mosaico di più nutrienti e quindi dobbiamo ragionare proprio eh, su, sull'alimento nel suo insieme e in alcuni casi sui singoli nutrienti che lo compongono. E poi diciamo che possiamo... Ehm, importante il discorso del mantenimento del normo peso corporeo per come è stato ben detto in precedenza in quanto l'obesità interagisce eh, in un circolo vizioso negativo appunto nel mantenere il livello di infiammazione eh, alto esattamente questa low grade inflammation questa infiammazione di basso grado che poi è il punto di partenza della maggior parte delle patologie croniche quindi eh, fare attenzione appunto a un adeguato mantenimento del normo peso appunto eh, e quindi prevenzione di sovrappeso e obesità e poi diciamo che appunto sempre in questo modo più diciamo veramente più semplificativo ho voluto eh, parlare delle patologie che invece hanno un prevalente eh, carattere degenerativo in particolare e soprattutto tra le malattie eh, di questo tipo appunto in realtà l'osteoporosi che è eh, tra, diciamo, tra i fattori di rischio più importanti nella riduzione dell'abilità delle persone, nella inabilità man mano che si invecchia, quindi una longevità che però abbia una eh, ridotta abilità motoria indubbiamente eh, può servire a poco e tra questo appunto la, la riduzione della densità ossea con il rischio di fratture collegate è certamente uno dei problemi più importanti e certo anche qui possiamo, eh, abbiamo delle evidenze in questo senso, al di là chiaramente di favorire un'alimentazione che sia ricca di calcio e di adeguati apporti di vitamina D, in particolare anche di grassi a omega 3. E vediamo, sono poche, sono più, le, più recenti, poche diciamo alcune evidenze rispetto a come si possa lavorare ed influenzare eh, il decorso di, delle, delle principali malattie reumatiche a carattere infiammatorio, appunto l'artrite reumatoide che è la diciamo la principale, eh, la, la principale patologia di questa famiglia, prevalenza alta, più frequente nelle donne, l'abbiamo detto prima e quindi il quesito fondamentale è possiamo influenzare con l'alimentazione l'artrite la, eh, reumatoide e ci sono stati tanti studi, questa in particolare una review che ha eh, revisionato appunto vari studi eh, studi di intervento appunto eh, specifici e ha potuto focalizzare l'attenzione sul fatto che ci potrebbe essere un effetto protettivo da parte della, eh, utilizzando il modello della dieta mediterranea, che i probiotici lavorando nel mantenimento della salute appunto del microbiota possano anche avere una buona efficacia e che la vitamina D possa essere utile per una sua tipicità e cioè il fatto che al di là di essere la, la, diciamo, il principale stimolo alla 
deposizione del tessuto osseo, sappiamo bene che non, potremmo, non dovremmo neanche chiamarla più vitamina, che ha delle capacità proprio appunto eh, ormonali sostanzialmente, ha delle capacità di promozione di corretta salute immunitaria in particolare e eh, antinfiammatoria, per la quale si, ma, si, si, si osserva la possibilità appunto che possa essere utile un incremento, di, di, del, un aumento, un'assunzione di vitamina D specifica proprio eh, per migliorare eh, la condizione clinica generale del paziente con artrite reumatoide. Eh, in uno studio recente di intervento appunto su eh, invece pazienti affetti da artropatia psoriasica hanno messo in evidenza che una dieta diciamo, a ridotto contenuto calorico che sia addizionata, hanno, hanno confrontato eh, una dieta ipocalorica con, eh, con addizionati omega 3, quindi olio di pesce, una dieta ipocalorica più un placebo che poi era sostanzialmente un olio di soia, quindi diciamo acidi grassi insaturi in senso eh, più generale ed una dieta libera più placebo sempre allo stesso livello, hanno visto che c'è stato un miglioramento lievissimo anche nel gruppo eh, dove, si, eh, dove era incrementata eh, l'assunzione anche di, di, di olio di pesce, ma soprattutto la riduzione, il fatto di avere una dieta appunto um, ipocalorica soprattutto. Eh, mentre invece in quest'altra review sempre del 2021 ci sono degli studi eh, che ha focalizzato l'attenzione specificamente sulla vitamina D e su quel discorso che prima. e su questo discorso che dicevamo appunto eh, della capacità antinfiammatoria diciamo dell'utilizzo di vitamina D mette in evidenza il fatto che non ci sono degli studi fortemente conclusivi, che è necessario farne altri, però si ritiene comunque utile il monitoraggio dei livelli di vitamina D ed eventualmente l'assunzione, in questo caso attraverso integratori, perché comunque ehm, per avere diciamo, una certezza nel, nel, nei livelli di vitamina D è più utile associare un'integrazione anche all'apporto nutrizionale. Se poi andiamo a vedere appunto ehm, quali sono i risultati rispetto alle patologie diciamo a carattere prevalentemente degenerativo, e qui so, vi parlo solo sostanzialmente di osteoporosi, viene bene in evidenza il fatto che eh, un modello mediterraneo possa essere utile e questo in particolare il primo studio è uno studio, è uno studio italiano eh, sempre una review della letteratura che mette in evidenza che, ehm, che appunto c'è un eh, valori maggiore, un'assunzione maggiore di calcio e un'aderenza stretta al modello della dieta mediterranea sono correlati a valori di densità ossea più elevate. E certamente poi l'attività fisica, cioè la, la, la densità minerale ossea è molto collegata anche al livello di attività fisica che viene praticato e questa è un'altra cosa molto importante appunto eh, da ricordare anche per i pazienti con patologie sostanzialmente a carattere infiammatorio. E mentre il, il secondo studio, sempre appunto una review, una meta-analisi che mostra come una dieta che sia sostanzialmente un modello mediterraneo, perché l'apporto di, di, di carne e prodotti animali era relativamente basso, era molto alto l'apporto invece di vegetali, cereali integrali e legumi, era collegata anche questa a una migliore densità minerale ossea. E quindi vediamo appunto, avevamo il quesito era esiste un modello, esiste una dieta corretta, eh, abbiamo sentito appunto che la parola mediterranea è già uscita, <ride> uscita in evidenza bene, però dobbiamo fare un piccolo ragionamento, una premessa che è doverosa nell'epoca in cui ci troviamo, cioè che quando comunque parliamo di un modello di dieta che possa promuovere salute, questo concetto di salute non deve essere limitato alla salute umana, ma deve ampliarsi in un'ottica di salute globale eh, per i paesi anglosassoni One Health che intende la, un mode, modelli alimentari che, con le, che contemplino contemporaneamente promuovano la salute umana, la salute degli ecosistemi e dell'ambiente e la salute degli animali e queste sono le principali appunto, organizzazioni mondiali che ormai sono arrivate al punto di di capire fino in fondo che, che questo è, è il, il, diciamo, la strada che dobbiamo percorrere per un modello che soddisfi tutte queste caratteristiche 
perché? Perché sappiamo appunto che eh, abbiamo i sistemi alimentari potenziali per nutrire la salute umana e anche sostenere eh, la, 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 e favorire la sostenibilità ambientale, abbiamo il cibo, ma, dobbiamo, ma siamo contemporaneamente in una condizione epocale per cui al di là, parliamo adesso di salute umana, nella salute umana sono aumentate tutte quelle patologie non trasmissibili perché anche quei paesi eh, e croniche appunto dove eh, magari questo livello era inferiore, eh, il miglioramento giustamente delle condizioni di vita ha reso queste persone eh, avvicinato il loro stile di vita diciamo a quello dei paesi occidentali favorendoli proprio una prevalenza maggiore di queste patologie non trasmissibili, tra cui anche eh, le patologie reumatiche. E quindi dobbiamo eh, appunto porci un obiettivo sia di non consumare troppo il pianeta diciamo, per nutrirci e quindi ridurre quelli che sono gli apporti di, di, di prodotti di origine animale in particolare e la carne segnatamente in prima fila perché il sistema, ehm, l'allevamento degli animali è esat esattamente il, diciamo, il sistema agricolo che produce più gas serra e quindi più inquinante di tutti e che consuma anche più acqua e più territorio, quindi dobbiamo entrare in questo tipo di ottica e certamente appunto il modello è indubbiamente quello della dieta mediterranea, dieta mediterranea che se noi andiamo a vedere quelle che sono a sinistra le caratteristiche del modello alimentare eh, mediterraneo così come lo Uh, lo, è stato codificato appunto negli anni 80 da Ansel Kiss eh, osservando i paesi, eh, osservando delle popolazioni specifiche nel sud Italia e in Grecia e in Spagna, quello che veniva in evidenza era che sicuramente c'era l'esercizio fisico perché c'era il lavoro fisico, c'era una prevalenza di alimenti di origine vegetale, Nell'alimentazione erano presenti cereali, legumi e spesso farine anche non raffinate che l'utilizzo di carni intanto era prevalentemente eh, legata al consumo di carni bianche, e, però avveniva solo dove o queste venivano prodotte con la pastorizia oppure il consumo di pesce era in quei paesi che si affacciavano sul mare, insomma l'utilizzo dell'alcol era solo a pasto e questo ne modificava l'impatto. Se poi lo andiamo a vedere in un'ottica più attuale, indubbiamente ehm, diciamo che recuperare un modello mediterraneo permette di salvaguardare la stagionalità e anche promuovere appunto, eh, a tutti i livelli eh, il territorio e favorire la tutela ambientale. Però torniamo nel, nel mondo della nutrizione in modo più stretto e quindi se noi do, dobbiamo diciamo, quantificare a livello di macronutrienti il modello alimentare mediterraneo è un modello alimentare che è basato su un apporto di carboidrati che può variare dal 48 al 60% dell'energia totale giornaliera assunta, l'apporto di grassi è tra 25 e 30 e l'apporto di proteine tra 12 e 15%. Il punto è però quali carboidrati, quindi quali fonti di carboidrati, quali di proteine e chiaramente quali di grassi. Tornando Ecco, eh, volendo poi eh, trasferire in un modello applicabile, perché sempre la cosa più difficile è poi applicare nella quotidianità quelle che sono le indicazioni, cioè avere dei, 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 delle regole che possano essere facilmente applicabili. Questo vale per la popolazione generale come vale per tante popolazioni, eh, appunto per gruppi di, di, di pazienti affetti da patologia ai quali possiamo dare intanto un consiglio iniziale prima magari di, di, di decidere di prescrivere una dieta propriamente detta, però già riuscire ad entrare a mantenere questo tipo di regole diventa un presidio importante di prevenzione ma anche di cura tutto sommato. La piramide alimentare è il sistema più diciamo semplice di comunicazione, di corrette abitudini ragionando sul fatto che alla base c'è quello che dobbiamo fare di più, agli apici invece ci sono i comportamenti eh, che, che devono essere diciamo, ridotti, in particolare questa è l'ultima eh, piramide mediterranea dell'istituto eh, del, dell della Fondazione Dieta Mediterranea Italiano, appunto, che, è una che, che ha messo a punto questa piramide, che tiene presente anche l'impatto ambientale, vedete sul lato tridimensionale a destra dell'alimentazione, e, e tiene in considerazione 
anche la pratica regolare di attività fisica e la convivialità anche nel consumo dei cibi, la biodiversità, la stagionalità. Quindi alla base noi abbiamo la pratica dell'esercizio fisico indubbiamente, eh, soprattutto come movimento spontaneo, ma anche organizzato, l'assunzione di liquidi e eh, bevande non alcoliche e poi vedete che ogni pasto principale deve essere eh, ad ogni pasto principale devono essere presenti in porzioni differenti alcuni alimenti che vanno dalla frutta alle verdure, almeno due porzioni al giorno, come grasso di condimento prevalentemente l'olio di oliva, il pane, pasta, couscous, riso, altri cereali, ma anche le patate eh, devono essere appunto eh, presenti negli specifici pasti, nelle giuste quantità e favorendo appunto, i prodotti integrali. E poi abbiamo in una seconda fila sempre in assunzione quotidiana, tutta una serie di eh, spezie, aromi, eh, frutta a guscio, le stesse le, le olive che devono essere consumate, cons i semi consumati quotidianamente, in particolare per le loro caratteristiche di apporto eh, proteico, di minerali e di specifici grassi, specificamente i grassi buoni per quel che riguarda appunto le, la, la frutta a guscio, i semi, eccetera, erbe, spezie, eccetera, forniscono quegli antiossidanti, quelle sostanze biologicamente attive così preziose appunto per favorire e ridurre eh, anche appunto l'infiammazione. Che cosa c'è anche da consumare ogni giorno? Scegliendone però nelle, nelle versioni diciamo eh, a ridotto contenuto di grasso, certamente i latticini per garantire un apporto proteico d'alta qualità e per garantire un apporto adeguato di calcio a salire settimanalmente in rotazioni specifiche vanno assunte le carni rosse non più di due porzioni alla settimana, le carni trasformate, vale a dire gli affettati sia pur quelli magri, magrissimi eh, e leggerissimi, comunque diciamo sostanzialmente tutti perché le carni trasformate chiaramente hanno dei cont un contenuto alto anche in conservanti che va comunque mantenuto in basse quantità e lo stesso eh, in cima diciamo a tutto eh, i dolci eh, diciamo lavorati, non i dolci da forno che li possiamo magari andare a mettere anche in questa, non proprio a tutti i pasti ma insomma andarli a collocare eh, nella, nella, nella base e questo è un modo un altro modo per, per, per imparare a mangiare correttamente, è un modello più statunitense che ha messo a punto la fondazione l'Harvard l'Harvard la School of Public Health dove ci sono oggettivamente i nutrizionisti più, più, più competenti e più bravi al mondo in particolare in epidemiologia della nutrizione e, e in studi appunto che correlino salute e, e, e alimentazione e quindi hanno messo a punto questa diciamo, immagine che altro non è che un piatto nel quale dobbiamo immaginare a destra di, di, di riempirlo con dei, con dei cereali, appunto, quindi quelli che avevamo messo alla base eh, nella piramide alimentare, preferibilmente integrali, una quota proteica variando però in particolare tra i legumi, le uova, i formaggi a basso contenuto di grassi, eh, eccetera, e, eh, e poi sulla sinistra per metà del piatto invece verdure, ortaggi e frutta. Vedete che anche in questo modello abbiamo alla base eh, l'acqua e il movimento, l'attività fisica e come grassi di condimento eh, prevalentemente l'olio extravergine, quindi eh, il, un, il principe dei grassi cosiddetti buoni. Se volete approfondire questo tipo di ragionamento abbiamo una pagina specifica sul sito di Sport e Salute che si chiama Sport e Alimentazione dove al di là di dare delle specifiche indicazioni per chi pratica attività sportiva organizzata e non, diamo tutte queste linee base eh, di educazione alimentare. Se vogliamo però ragionare un attimo anche su eh, appunto perché dobbiamo scegliere un certo tipo di carboidrati, perché dobbiamo ridurre gli zuccheri semplici, perché dobbiamo eh, favorire gli alimenti integrali, perché proprio per eh, contrastare l'infiammazione di basso grado noi dobbiamo eh, e specificamente anche eh, fare un lavoro di prevenzione su alcune, sul, per esempio sul, sul diabete in particolare, è importante lavorare, eh, utilizzare e favorire l'assunzione di alimenti che siano a basso indice glicemico, vale a dire 
che si liberino lentamente all'interno del nostro circolo ematico. Quindi pochi alimenti raffinati, possibilmente eliminare lo zucchero, favorire eh, tra tutti eh, gli alimenti quelli di tipo integrale e, eh, e tenere anche presente che eh, non è solo l'indice glicemico che poi è un parametro Ecco, lo vediamo nella pagina, sì esatto, nella pagina successiva meglio, no? vedete ehm, indice glicemico a seconda del tipo di alimento, per esempio cereali fino a 55 è un basso indice, maggiore di 70 invece alto e qui cosa vediamo? Che nel maggiore di 70 indice glicemico alto per esempio c'è il pane bianco o c'è la pasta, in questo caso la pasta bianca specificamente scotta perché poi le trasformazioni, anche le cotture cambiano l'indice glicemico degli alimenti. Nella parte intermedia invece abbiamo la pasta cotta secondo no, le nostre tradizioni, quindi al dente, che ha un miglior indice glicemico, il riso basmati, le patate, il pane di segale, eccetera. Quando poi andiamo a vedere i legumi, vedete che a, al di là di quelli eh, diciamo in scatola, l'indice glicemico è sostanzialmente basso, per la frutta cambia molto a seconda della tipologia della frutta, eccetera. Che cos'è importante? È importante appunto eh, in, eh, dire anche che l'indice glicemico è condizionato anche dalle, dalla matrice alimentare in cui si trova e dalle trasformazioni degli alimenti. Ecco quello che dicevamo prima, quindi cercare comunque eh, di lavorare eh, favorendo l'assunzione di alimenti che siano a basso indice glicemico e, che siano a basso indice glicemico. E approfitto, parto da qui per dire due parole sulle fonti principali di eh, carboidrati, appunto, che sono poi i cereali. Vedete, qui si capisce bene come un alimento non sia il suo nutriente principale, ma sia appunto una miscela di vari nutrienti. Per cui, se noi assumiamo eh, grano, orzo, segale, abbiamo una quantità di carboidrati che può variare dal 60 all'80%, ma in realtà portiamo a casa anche una buona quota di proteine di origine vegetale di qualità media, ma a seconda del tipo di eh, trasformazione, cioè se il prodotto è integrale o meno, abbiamo anche diverse quantità di minerali e di vitamine. Eh, proprio perché dobbiamo diciamo seguendo il modello mediterraneo dare uno spostamento in qualche maniera alla no spostare la nostra alimentazione verso le fonti eh, verso alimenti vegetali anche a livello proteico dobbiamo immaginare di eh, favorire in particolare i legumi che sono la fonte privilegiata vegetale di proteine e questo lo possiamo fare anche eh, consigliando una specifica alimentazione a chi fa sport ad alto, ad alto livello e, e a maggior ragione lo, dobbiamo, lo possiamo fare anche eh, in soggetti che abbiano delle patologie cronico-degenerative. Perché? Perché incrementando l'apporto di legumi, incrementiamo anche l'apporto di fibra, incrementiamo l'apporto di minerali, ma come vedete abbiamo delle quote proteiche importanti, ragguardevoli, in tutti i legumi eh, della nostra tradizione e anche eh, rispetto alla soia che appunto non appartiene al, al, al modello mediterraneo, se noi utilizziamo i lupini abbiamo comunque delle proteine alta, di, di, di buona qualità e, e in buone quantità. Quali sono le limitazioni? Eh, diciamo che è noto, in effetti manca qui una slide che lo specifichi, eh, che è la, la qualità delle proteine. La qualità delle proteine, nelle, le proteine vegetali hanno una qualità media rispetto a quella delle proteine animali che possiamo definire alta per semplificare, ma si risolve il problema variando la nostra alimentazione e assumendo non per forza nello stesso pasto i legumi assieme ai cereali perché le, le proteine dell'una e dell'altra famiglia di alimenti classe di alimenti si eh, compensano. Allora, e poi però abbiamo anche una famiglia eh, di alimenti tipi, tipici anche della dieta mediterranea che appunto sono eh, la, la famiglia del latte derivati che hanno invece proprio una qualità proteica elevatissima, ma hanno anche un altro nutriente che ci è, che, che ci è utile nella gestione di alcune patologie, in particolare nella prevenzione dell'osteopenia e dell'osteoporosi, eh, che è appunto il calcio e quindi ne contengono in buone quantità. Eh, 
vedete se noi prendiamo una porzione anche piccola di parmigiano 30 grammi e abbiamo già 10 grammi di proteine di qualità altissima ma più che di proteine abbiamo proprio è come fosse un integratore di amminoacidi essenziali perché la stagionatura scinde direttamente già gli amminoacidi quindi assumendo il parmigiano noi eh, certo abbiamo anche una quota in proteine ma abbiamo anche gli amminoacidi eh, essenziali liberi ehm, Andando avanti c'è un altro presidio fondamentale che è veramente centrale nella gestione dell'infiammazione e eh, che, è, che sono i cosiddetti grassi buoni, che possiamo immaginare come proprio dei veri e propri tesori diciamo, della, della dieta mediterranea, grassi buoni che sono presenti eh, in alimenti di origine vegetale ma anche in un alimento importante di origine animale che è il pesce, che è il pesce azzurro in particolare, che eh, contengono appunto grassi di buona qualità, cioè grassi che sono antinfiammatori e che contribuiscono diciamo, a contrastare eh, il processo infiammatorio in sostanza. Eh, tra questi vediamo intanto l'olio extravergine d'oliva che è l'alimento principale che li fornisce, le stesse olive che, che sono ehm, anche loro un alimento diciamo, importante in questo senso, anche per la quota di antiossidanti che contengono appunto tutta la frutta a guscio di tutti i tipi, però e il pesce azzurro l'abbiamo detto, ma cos'è importante? Che questi alimenti non ci danno solo grassi, ma ci danno anche le proteine, appunto pesce e frutta a guscio, tante sostanze bioattive veramente eh, importanti con capacità antiossidanti e antinfiammatorie e, e minerali, pesce e frutta a guscio in particolare. Qual è il punto dell'equilibrio negli acidi grassi? Gli acidi grassi buoni cosa sono? Allora sostanzialmente tra i monoinsaturi l'acido oleico che è quello presente in quantità maggiore all'interno dell'olio extravergine e non solo, anche all'interno dell'avocado che è un altro di, di alimento diciamo, eh, molto promosso ultimamente proprio per queste sue caratteristiche, in, in, in particolare per la quantità di acido oleico oltre eh, la quota di polinsaturi, ma poi è proprio l'equilibrio tra la linea di acidi grassi omega 3 e omega 6, quindi i polinsaturi ehm, che ehm, fa sì che in questi alimenti ci sia un equilibrio adeguato e corretto tra loro per fare sì che eh, diciamo, si possa andare più verso l'azione antinfiammatoria di questa tipologia di acidi grassi polinsaturi piuttosto che verso una linea infiammatoria. L'olio extravergine c'è un'altra caratteristica importante che non ha solo grassi ma che nella sua componente eh, non lipidica ha degli antiossidanti alcuni dei quali se quei ridoidi sono suoi tipici e hanno capacità eh, terapeutiche, stanno facendo tanti studi di, 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 di lavoro anche sul singolo elemento utilizzato, sui singoli mh, principi attivi, quindi l'olio europeina, tirosolo, idrossi tirosolo per usarli anche eh, sotto forma di supplementi eh, nel trattamento anche di alcune patologie. Ci sono studi anche importanti su malattie neurodegenerative eh, con risultati buoni. Eh, questo era diciamo, un esempio del fatto che gli acidi grassi buoni, eh, si, 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 diciamo, si promuovono gli acidi grassi buoni giustamente magari facendo, in particolare nel mondo dello sport, dico questo, eh, promuovendo per esempio il burro d'arachidi che oltre ad avere una composizione in grassi favorevole ha comunque una buona quota proteica, ma potremmo anche utilizzare degli acidi grassi di provenienza eh, mediterranea appunto che anche con una buona eh, quantità di, eh, che contengono anche una buona quantità di proteine. E poi abbiamo tutti gli antiossidanti, la cui diciamo eh, miscela nel, nella nostra alimentazione quotidiana permette di, di avere una quantità di sostanze biologicamente attive che ci aiuti a favorire, a, preven a, a, diciamo, a prevenire ed eventualmente eh, può sostenere, può aiutarci nel far funzionare anche meglio le terapie ma anche nel far funzionare meglio l'attività fisica tutto sommato eh, ma dobbiamo proprio diciamo, mh, come dire, variare molto nelle nostre scelte e soprattutto quando parliamo di eh, sostanze biologicamente attive dobbiamo ragionare su, eh, sulle porzioni, cioè se noi abbiamo un claim, quindi una pubblicità che ci dice che la cioccolata è ricchissima di, di flavanoli antiossidanti, 
cosa vediamo? Vediamo che in 100 mg ne abbiamo 400 160, 610. È chiaro che io non posso assumere una porzione maggiore di 20-30 grammi al giorno eh, di, di cioccolato eh, fondente, peraltro che è quello che eh, promuove questo e quindi devo effettivamente immaginare che posso diciamo, favorire di più l'assunzione di tante altre sostanze vegetali ricche eh, di principi antiossidanti, eh, magari in minori quantità, ma che posso mangiare in grandi quantità, quindi 150-180 è la porzione di un frutto, ne posso mangiare tre al giorno, quindi tranquillamente posso guadagnare tanti antiossidanti mangiando la frutta di stagione. Eh, L'altra cosa importante è in, alcuni, in alcuni studi è appunto capire quanto gli studi in vitro si possano eh, diciamo, traslare eh, su, sugli studi in vivo, cioè come possono funzionare poi gli antiossidanti di alcuni eh, principi attivi vegetali appunto una volta che non li assumiamo nell'alimentazione nell quotidiana e vedete che alcuni di questi alimenti abbiamo addirittura un incremento insomma, della loro potenzialità antiossidante. Eh, ultima osservazione sulla vitamina D, appunto l'importante è ehm, intanto dosarla, essere sicuri che, ce ne, che ci sia una necessità di integrazione, vuoi perché la dobbiamo assumere in relazione a, ad un rischio di riduzione della densità ossea oppure perché vogliamo diciamo, utilizzarla per favorire eh, la sua attività antinfiammatoria eh, la sua attività antinfiammatoria appunto nelle patologie eh, nelle patologie appunto specificamente infiammatorie in questo caso reumatiche intanto dosarla pensare però che la quantità di, eh, di, di diciamo che quel livello stabilito sufficiente che noi abbiamo eh, come parametro di laboratorio possiamo immaginare di poterlo far alzare un po' di più per dare più capacità appunto antinfiammatoria alla vitamina D stessa anche qui la somministrazione può essere giornaliera o a deposito, perché? Perché la vitamina D è liposolubile, quindi si può tranquillamente assumere sotto forma di deposito, su questo c'è tanto, tanto parlare e la scelta può essere anche in relazione all'obiettivo che ci poniamo, ma anche alla compliance del paziente, eh, che può essere migliore con una eh, somministrazione giornaliera o viceversa. La conclusione ultima è invece su, eh, i, de, su quegli alimenti che così definiti superfood che spesso sono anche dei, dei, dei richiami per persone con patologie croniche che, che combattono giustamente tutto, gi tutti i giorni con eh, delle patologie così effettivamente dure poi tutto sommato da, 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 da gestire, mh, beh, ci può essere anche appunto Uh, un richiamo dato in particolare da, uh, da quelli così definiti superfood e esistono tante pubblicazioni e ci sono buone evidenze ad esempio che la curcuma ha come principio attivo la curcumina che effettivamente ha un'azione anti-tumor necrosis factor, anti-TNF per quanto riguarda gli omega 3 ci sono delle osservazioni appunto che hanno delle capacità eh, specifiche anche nella, nella loro, possono avere un'azione antinfiammatoria, così vale per tutti i polifenoli, vegetali, frutta dell'olio extravergine. E quindi che cosa possiamo dire su questo? Possiamo dire una cosa semplice e cioè che al di là dell'utilizzo come integratori, eh, tutti gli studi che hanno valutato l'efficacia di un principio, di un alimento funzionale, chiamiamolo così, di, come per esempio la curcuma, nell'alimentazione, si è visto che, che l'efficacia di questi alimenti è quando sono utilizzati tal quali nella dieta e che la loro azione è massima, si esprime al loro massimo, quando l'esposizione è lungo l'arco della vita. Questo per esempio vale per i fitoestrogeni della soia, effettivamente le donne orientali hanno una, una riduzione, dici, hanno una migliore densità ossea, una migliore, un minor rischio di osteoporosi perché sono esposte dalla nascita ai fitoestrogeni della soia. Se noi proviamo a fare uno studio invece di eh, un utilizzo di alimenti addizionati di soia in donne che non hanno una tradizione di assunzione di quell'alimento non otteniamo lo stesso beneficio. Idem vale per la curcuma, i benefici antiossidanti di, 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 anche di azione eh, 
appunto antinfiammatorio importante e forte sono stati evidenziati soprattutto nei paesi del continente indiano dove la curcuma è assunta a tutti i pasti della giornata ne prendono almeno 3 grammi al giorno dalla colazione, pranzo, cena, sempre e noi abbiamo nella nostra alimentazione in realtà dei, 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 degli alimenti ai quali siamo esposti dalla nascita che vanno dall'olio extravergine fino a tutte le le nostre erbe aromatiche, le spezie, che chi, chi più chi meno ha comunque questo tipo di capacità e questo è il perché il modello dieta mediterranea in qualche modo ha questa potenzialità appunto preventiva e terapeutica.